Nouveau mercredi, nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour parler musique et surtout pour parler musique libre de droit. Donc pourquoi on va parler de musique libre de droit Tout simplement parce que c'est très compliqué d'en trouver et en général quand on en trouve on n'est pas vraiment sûr, il n'y a aucun moyen d'être sûr à 100% que ce soit libre de droit. Donc ce que je vais vous montrer aujourd'hui c'est un logiciel, une application à installer directement sur Windows où toutes les musiques sont libres de droit. Vous allez me dire mais du coup comment tu le sais si c'est impossible de vérifier Et eh bien tout simplement parce que c'est une application créée et développée par Twitch. Comme d'habitude avant de commencer nous N'oubliez pas de vous abonner en activant la cloche, et sur Twitch c'est pareil, et rejoindre mon serveur Discord ça fait toujours plaisir. Juste pour vous rappeler si jamais vous avez des questions ou des problèmes suite à cette vidéo, suite à d'autres vidéos, ou suite à carrément autre chose, il y a mon serveur Discord ou mes commentaires. Donc comme d'habitude on passe sur mon écran mais d'abord, générique Donc comme d'habitude, je vais vous expliquer ce qui va se passer dans cette vidéo. Je vais vous détailler un peu plus dans cette partie, mais aussi un peu moins parce que vous n'aurez pas vraiment d'exemple, etc. Enfin, vous avez compris, vous avez l'habitude maintenant. Donc en fait, ce que je vais vous présenter, ça s'appelle Soundtrack by Twitch. Donc ça, c'est le nom du logiciel. Et c'est un logiciel qui va être gratuit et installé depuis le site Twitch. Cette application va être vraiment super pratique parce que vous avez plusieurs types de musique, que ce soit du rap, euh, de, de la pop, du... Enfin vraiment, vous avez plein plein de styles de musique. Je ne m'y connais pas trop en style, donc je ne vais pas m'avancer dans ça. Mais en tout cas, vous avez plein de styles et dans les styles, il y a plein de musique libre de droit avec du contenu plus ou moins explicite. Ça marche un peu comme Spotify. Quand vous écoutez une musique sur Spotify, il y a un petit logo des fois explicite. Là, ça va être le même principe. Ça sera écrit du coup pour vous. Il ne me semble pas que ce soit écrit pour les viewers, mais à voir quand même. Mais en tout cas, ça sera écrit du coup sur le stream, le nom de la musique. Euh, et du coup, peut-être si c'est explicite ou pas. Ce logiciel est du coup pas mal parce qu'il y a des musiques connues, des fois. Enfin, il y a certaines musiques qui sont connues et certaines musiques qui sont un peu moins connues, voire pas connues du tout. Euh, L'avantage en fait pour que ces musiques soient libres de droit, c'est qu'elles sont clairement affichées sur Twitch. Euh, donc en fait, il y aura un petit logo en haut à droite, si je dis pas de conneries, avec, ou, en, ou en bas à droite, en tout cas, c'est à droite, c'est sûr, euh, avec écrit du coup le nom de la musique, et la, le nom de la musique changera automatiquement quand la musique changera. Donc vous, vous avez juste à régler, à choisir le style de musique, la musique, parce qu'après, dans le style, vous pouvez passer de musique, euh, dire si vous aimez ce genre de musique pour un peu plus euh, améliorer l'intelligence artificielle, et également mettre plus ou moins fort. Mais vraiment, vous avez juste ça à faire. Pas besoin d'aller sur Internet pour choisir la musique. Pas besoin de mettre le titre d'une musique. Pas besoin... enfin, vraiment, ça enlève plein plein de choses. Mais d'un autre côté, on ne peut pas choisir la musique parmi toutes les musiques qui sont soumises sur Twitch. Donc du coup, maintenant que vous avez compris un peu plus ce qu'on va faire dans cette vidéo, je vais du coup vous montrer comment télécharger. Donc vous allez sur Internet, vous tapez « Soundtrack by Twitch ». Vous allez sur le lien, enfin vous cliquez sur le lien ou alors vous cliquez sur le lien qui est en description, c'est comme vous les servir au même. Ensuite vous cliquez sur « Se procurer », vous l'enregistrez où vous voulez, donc moi sur le bureau, hop c'est téléchargé. Je le déplace, je vous le montre juste ici. Vous double-cliquez pour l'installer. Soit vous choisissez où vous voulez installer, soit vous mettez deux bases, je vous conseille quand même de laisser deux bases, c'est quand même plus simple. Et ensuite une fois que c'est installé, hop ça s'ouvre, il y a le logo juste ici. Et attention, ça va s'ouvrir. Voilà, donc là, c'est ouvert. Donc, soit il vous a reconnu, soit il vous a pas reconnu. Dans ce cas, il faut, faut se connecter. Donc, avec l'identifiant, le mot de passe et se connecter. Une fois que c'est fait, vous faites continuer. Là, normalement, il va vous ouvrir une page Internet avec un code euh, qui change tout le temps. Je vous le fous quand même dans le doute, mais un code normalement qui change tout le temps. Vous faites activer. Et ensuite, une fois que vous avez fait activer, vous faites autoriser. Et là, voilà. Donc là, du coup, ça vous montre tous vos comptes qui sont liés. Moi, je vous ai tout flouté, évidemment, parce que faut pas trop déconner non plus. Et du coup, une fois que c'est fait, vous allez arriver sur cette page. Sur cette page, vous faites « Démarrer ». Vous choisissez votre logiciel de stream favori. Donc, avant, j'utilisais Streamlabs OBS pour ceux qui regardaient mes vidéos. Maintenant, je suis passé à OBS, qui est quand même un peu plus simple. Euh, je vous ferai sûrement une vidéo Streamlabs OBS versus OBS. Donc, du coup, une fois que vous avez choisi, vous faites « Début ». Ça va être à peu près la même configuration, sincèrement. Donc, « Configuration du système audio ». L'audio sera configuré automatiquement à chaque lancement suite à une courte pause de l'audio général. Et ensuite, « Plugin de logiciel de streaming ». Veuillez fermer le logiciel de streaming pour continuer votre installation. Donc là, début, donc là c'est configuré, vous faites installer, c'est fait, vous faites suivant, vous faites continuer vers l'app, et là on est paré. Donc c'est bon, donc vous quand vous allez arriver, vous n'allez pas avoir ça, ça va être grisé, simplement parce qu'il n'y aura pas de musique sélectionnée. Moi j'en ai mis une pour régler le son à l'avance, pour ne pas vous défoncer les oreilles. Donc du coup, ce que vous allez faire en fait tout simplement, vous voyez ça se présente comme ça, franchement c'est assez simple. Hein. Vous avez soit des playlists juste en haut, donc Hitmap, il euh, y a Popchamp, Crossfire, enfin il y en a plein, 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 plein. Vous pouvez cliquer sur toutes les playlists pour avoir la liste de toutes les playlists. Euh, donc ça, il me semble que ça change de temps en temps, enfin il y en a qui se rajoutent. Par exemple si vous faites du Among Us, vous mettez une playlist Among Us, enfin vous n'êtes pas obligé évidemment mais vous pouvez. Enfin voilà, vous avez compris, il y a plein de playlists plutôt sympas. Pour revenir en arrière, c'est la petite flèche en haut. Pour Refresh, c'est juste ici. Enfin, sincèrement, 
c'est assez assez simple pour l'instant. Ensuite, vous avez des stations un peu en mode radio. Donc là, pour le coup, il y aura plusieurs styles de musique. Donc R&B, classique. À droite, il y a du metal, rap, pop, dance floor, jazz, hip hop, rock. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est du pop. Pop, je trouve qu'il y a des super musiques. Donc quand vous cliquez dessus, ça met un peu de temps avant de se refresh. Et là, du coup, vous avez la musique. Et du coup, ça sort directement sur votre son Windows, donc votre son principal. Ça, vous pouvez évidemment le configurer, mais je ne vous conseille pas de le configurer. Enfin, moi, je le laisse comme ça. Après, vous faites comme vous voulez. Si jamais, je vais vous montrer quand même, si jamais vous voulez changer donc, du coup, ce, la sortie audio, que ça ne sort pas sur Windows, mais par exemple sur la même sortie que vos teammates Discord, il y a des gens qui peuvent peut-être préférer, et eh bien, vous allez tout simplement dans son, donc vous tapez son, tac, paramètres audio, Ensuite, vous allez dans en bas, vous cherchez l'application, donc Soundtrack by Twitch. Et là, vous mettez une sortie spécifique, donc soit par défaut, par défaut, c'est ce qui est écrit ici, soit vous mettez autre chose. Donc par exemple, ça peut sortir sur le VIO3, donc moi, pour moi, c'est celui de Discord. Vous pouvez le sortir sur euh, vos haut-parleurs ou alors que sur votre casque, que casque, pardon. Enfin voilà, vous pouvez sortir vraiment sur n'importe où. Donc après, c'est comme vous voulez, je vous conseille quand même de laisser par défaut, mais évidemment, vous avez la possibilité de le changer. Donc une fois que ça, c'est fait. Vous aurez du coup la musique qui se mettra automatiquement. Donc là, rien à faire. En fait, vous aurez juste à lancer l'application au préalable et la laisser ouverte. Et quand vous la fermez, sachez qu'elle reste quand même ouverte juste ici. Donc voilà, c'est au moins là, vous êtes sûr de ne pas pouvoir le fermer sans faire exprès. Vous pouvez aussi, alors je ne sais plus où c'est, juste ici, ouvrir un mini lecteur. Comme ça, ça vous le fermez et vous mettez, vous mettez juste votre mini lecteur. Et du coup, vous pouvez du coup régler la, la musique, enfin le volume. Mettre je n'aime pas, j'aime ou go to station et là il va vous ouvrir du coup Twitch et il va vous mettre toutes les stations disponibles donc ça fait vraiment enfin vraiment c'est un logiciel assez pratique et que je pense tous les streamers utilisent maintenant en tout cas une grosse grosse majorité de streamers utilisent ça à cause des droits d'auteur qui sont un peu plus restreints qu'avant donc voilà une fois que vous avez ça donc on va re, on va rester sur le petit lecteur vous allez du coup sur sur OBS donc là je suis sur OBS j'ai mon petit Twitch juste ici, donc je vais vous mettre en un peu plus gros, est-ce que je peux Non, malheureusement. Donc vous avez votre petit truc Twitch, et là vous voyez du coup que ma source, j'ai jeu, mate, donc mate c'est la sortie Discord, et mic, donc mic, micro. Donc quand je mets play, vous voyez qu'elle son qui est ici. Donc ce que je vous conseille moi, c'est de mettre ça, pas très fort, et d'augmenter ici. Pourquoi je vous conseille de faire ça Tout simplement parce que ça, c'est la sortie qu'il y a dans vos oreilles, donc si vous êtes à 100, ça vous défonce les oreilles. Donc je vous conseille plus de mettre par exemple à 30 et sur OBS d'augmenter un peu pour que ce soit à peu près bon. Je vous conseille de ne pas dépasser à peu près les moins 37 décibels, comme ça, ça reste un peu en musique de fond. Donc après, c'est vous qui décidez, mais si vous voulez mettre une musique plus forte, évidemment, vous mettez à fond. Si vous voulez un peu moins fort, vous réglez avec le curseur. Et sur Streamlabs OBS, c'est la même chose, vous bougez juste le curseur et ça se fait tout seul. Donc enfin, c'est le même principe, vous baissez ou vous augmentez. Donc voilà, mettez pas 100% dans vos oreilles parce que vraiment c'est assez chiant. Et puis surtout, vous allez parler avec de la musique très forte. Donc certainement, vous allez parler plus fort. Donc vous allez devoir régler votre son de micro. Donc ça évite plein de réglages. Et là, au moins, vous êtes plutôt pas mal. Après, ce que vous pouvez, ce que vous pouvez faire aussi, c'est mettre des filtres. Donc dans la roue crantée, filtre ou avec clic droit, filtre sur euh, Streamlabs OBS. Vous pouvez par exemple ajouter un limiteur. Hop pour du coup pas dépasser un certain seuil enfin après c'est des petits réglages que vous pouvez faire vous pouvez aussi ajouter des plugins donc comme j'avais montré dans ma vidéo pour euh, tout simplement hop mettre un euh, compresseur audio donc comme ça au moins vous, vous êtes sûr de pas dépasser un certain seuil même si vous mettez à 100 sur le curseur ça dépassera pas un certain seuil si ça vous intéresse je vous conseille de regarder ma vidéo pour améliorer son micro euh, dans ses streams pour ses streams euh, ça marche aussi du coup pour les vidéos YouTube parce que j'ai les mêmes réglages finalement donc c'est la même chose. Donc voilà donc si vous êtes intéressé je vous invite à aller sur ma vidéo YouTube. Donc après une fois que vous avez fait vos petits réglages vous pouvez fermer. Donc moi je vais les enlever parce que ça ne sert strictement à rien. Mais en tout cas vous pouvez les enlever, les, enlever, les mettre, vous augmenter, baisser ou directement augmenter depuis ça ou alors directement augmenter depuis ça. Enfin voilà vous avez compris en fait il y a vraiment plein plein de possibilités, plein de solutions. L'application n'a pas vraiment de réglages c'est à dire que quand vous allez ici dans l'affichage il n'y a pas vraiment de, de, de réglages possible. Donc après, euh, sincèrement, je, il n'y a pas vraiment de choses à rajouter par rapport à ça. À part que faut bien régler son son et pas mettre trop fort ni pas assez fort. Donc voilà, moi pour le bien de cette vidéo et euh, de la qualité de cette vidéo, j'ai fermé du coup le son. Je vais passer du coup juste ici. Et là du coup, le, le logiciel, donc vous voyez qu'il y a ce logo juste ici. Mais il n'y a pas le même logo. Ça, c'est le logo de Soundtrack by Twitch. Ce n'est pas le même que ici. Pourquoi Je ne sais pas. Ils n'ont peut-être pas encore mis à jour les, les logos. Mais en tout cas, voilà, c'est le nouveau logo qui est pas mal. Je trouve ça 
plutôt joli en vrai et là vous voyez aussi que c'est le logo comme ça donc franchement je trouve ça assez stylé ils ont bien fait le, le taf donc voilà la vidéo est déjà terminée elle était certes un peu courte mais quand même assez utile et assez importante surtout si vous voulez utiliser des musiques libres de droit donc c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo parce que le logiciel n'est pas forcément très connu pas forcément facile à configurer je sais que j'ai vu des proches qui ont des problèmes avec ce logiciel donc voilà en tout cas comme ça au moins vous connaissez le logiciel vous savez comment vous en servir vous savez comment régler le volume, bon, ça c'était pas le plus compliqué, mais c'était quand même utile. Donc voilà, j'espère également que vous avez trouvé le petit objet, petite trace, petit... même moi actuellement je ne sais pas ce que je vais mettre, mais en tout cas il y a quelque chose de caché qui servira pour le concours d'ici deux semaines, enfin d'ici une semaine du coup au moment où vous allez regarder cette vidéo. Donc voilà, j'espère que vous avez lu, évidemment si vous mettez dans les commentaires, je le supprimer instantanément, c'est un peu logique. Donc sur ce, moi comme d'habitude je vous dis à très bientôt, à mercredi prochain, portez-vous bien, ciao ciao